。乌宝的亲爷爷圆圆终于回国了，在外漂泊二十一年，如今和大孙女在神树平团聚。和圆圆一起回家的还有大熊猫杨洋,洋，两个宝贝已经落户在神树坪进行隔离检验，这下他们也能和福宝湖的中秋团圆节了。圆圆虽然已经有25岁高龄，可她的脸上看不出一点岁月的痕迹，甚至比孙女福宝还要白到发光，足以可见旅居国外的这些年，宝贝过得并不是丫丫那般的苦日子。不过根据中澳双方合作协议规定，圆圆和杨洋,洋其实在一年前就应该回国，只可惜那时的他们还没什么流量，回家的日子一拖再拖，成了被遗忘的人。圆圆虽然是英雄大熊猫凉凉的孩子，可她没享受几年国内竹笋竹子随便造和同龄小熊友打打闹闹的生活。就在两岁那年，独自一熊远赴俄罗斯打工。宝贝一开始还不适应国外的环境，毕竟他独自一熊难免孤零零的。饲养员便打心底宠着他，不仅有同样吃不完的笋笋竹子，就连大型丰容设施也要给这小子安排上。然而谁又能想到，圆圆在国外待了半年，才刚和大鹅奶爸奶妈熟络，就被迫回国。本以为宝贝能回到老家北。可中心为保护大熊猫种群的发展，用北洞圆圆和大地与卧龙的古大爷和莹莹交换。他来到四川卧龙大熊猫保护中心，好不容易适应新环境，可拥有优秀血统的圆圆还要承担起大熊猫种群繁殖的重担。宝贝在08年搬家到避风峡基地相亲，没多久就有了自己的孩子，其中还包括乐宝，也就是福宝的爸爸。只可惜圆圆完成种群繁育的任务，还是像以前那般居无定所，不是去北洞住一段时间。就是去四川的都江堰基地休养身体。本以为宝贝就在漂泊之中安度晚年了，可原本旅居在奥地利的龙辉突发意外去世，杨洋失去丈夫后无法完成繁育计划，中澳双方签订的协议也没到期，中心迫不得已只能让血统优秀的圆圆顶上。于是已经二十岁高龄的圆圆再次出国去奥地利和大熊猫杨洋,洋相亲，只可惜俩熊压根就不来电，到现在也没有自己的一儿半女。圆圆的一生都辗转在各个地方。但所幸孙女的流量让她获得越来越多的关注，终于在25岁这一年以英雄的身份回国。原来大熊猫面对喜欢的人真的会飞奔而来。思佳听到干妈呼唤自己一路跑步带风，小耳朵都是一抖一抖的。西干，或许是觉得跑起来太慢，思佳还会用不停的打滚表达开心，不需要任何暂停解读放大。面对纯粹爱自己的奶妈，她就是如此开朗活泼。而福宝虽然跟徐奶爸只相处了短短半年。但他对小徐却是百分百依赖。听到奶爸在内设叫福宝，小家伙放下竹子就是一路飞奔过去。小宝，妈。甚至徐奶爸背着闺女去隔壁医保家打扫卫生，都被聪明警惕的小福发现。闻到小徐的气息后，胡公主也不干饭了，就乖乖趴在墙边陪着徐奶爸。想必只有真心相待，才能换来绝对信任。生活在虫洞的莽小五还是小宝宝时。只要看到外公进了场地，都会义无反顾地奔向熟悉的身影。他也睡在最后的地点，在你的身边，在你的梦里，如何看穿他今天爱吧？可不可以让我感受一下？猫粉都说是外公身上有神奇的魔力，其实是芒小五能感知到谁对自己好，才会不顾一切的要抱抱。而身为新晋撒娇狐媚子的咸咸仔，面对奶妈也是拿出百分之二百的热情。有奶妈在的地方，盆盆奶跟小竹子都失去了吸引力。哎呀，杨荣忙着哩！哎呀呀呀！你先吃你的孙孙嘛呀！啊，给我一天嘞！而当荣妈去看望曾经照顾过的翠翠时，他一声呼唤，小家伙就立马回头。翠翠，翠翠，在。嗯，先扭过头来看看。树荫下的翠翠看到奶妈的那刻，不顾对方劝阻，立马从木架上爬下来，宁愿淋着烈日，也想离奶妈近一些。哎呀，你不用下来啊，好子。这些我不喊你了嘛。果然遇到喜欢的人，真的会像小孩子一样肆意撒娇。花花的偏爱也只给了谭爷爷一人。开饭时，谭爷爷一召唤，花花就会嘟嗡嘟嗡的跑来。甚至爷爷拿帕子抹脸，花花也老实接受。可一旦出现了陌生奶爸的身影，霸王花就上演恶龙咆哮，企图萌翻对方，足以见得他有分辨爱意的能力。而金虎作为熊猫界最话痨的熊熊，会对饲养员的每句话句句有回应，哪怕正在睡觉，只要奶妈一声呼唤，大胡子就会兴高采烈地跟对方撒娇。金虎啊，哎呀，叫金虎才知道是你啊。哎呀！当奶妈告诉金虎自己要休假后。胡子小手攥着栏杆，气鼓鼓的扭过头，隔着屏幕都能感受到他对奶妈的依赖。经常有猫粉会问：熊猫真的会对饲养员有感情吗？只想说，不然你以为这种食肉木咬合力二百多斤、体重三百斤、爪子四厘米以上的猛兽，凭什么每天二十四小时都忍着不咬死饲养员？
，甚至母熊在攻击性激增的怀孕待宰期间，饲养员仅用一口吃的，就能轻轻松松换来它的崽。这都是因为信任和有感情才能肆无忌惮。所以国内真的不缺好的饲养员，熊猫和人类的双向奔赴简直太好磕了。果然是谁养的孩子谁稀罕，每位饲养员都把自家宝贝夸上了天。对吧？咱们的特点就是耳朵比较靠后，圆润的小脸，性感的小睫毛，是这个熊猫的大眼睛啊，清澈有神的，炯炯有神的大眼睛，爱心巨头。要知道，心安的奶爸是出了名的女儿，每次跟外人谈及自家宝贝闺女，都会对她进行360度的无死角闭眼花。就像纯天鹅体，青丝小玉手，白色臀部裙，手机腰啊，大长腿。短跑冠军，然后写过书啊，论大学，从如何进行身材管理的。这夸赞的句子比我写过的作文还长。被网友调侃后，奶爸还一本正经地说，自己并没有在夸心安，而是在陈述事实。咱们不是夸，咱们只是在陈述事实啊。如果说心安的奶爸把自家闺女夸上了天，那北洞的徐老爷为了夸萌萌，则是直接夸到微博被封号。只要见到游客，他就夸萌萌是天下第一美食。还跑到其他熊猫的场馆宣传他闺女的绝世容颜。光是那个我们北京动物园长得最好看的一只熊猫，长得又白又圆的，长得又白又圆的。给他一分钟的时间，他能夸宝贝女儿六十秒。徐老爷宠女儿无下限，天天给闺女加餐吃的萌萌肚子圆滚滚。可即便如此，徐老爷也假装看不见，然后一捆捆的给萌萌塞主意。果然有一种恶叫奶爸绝的女恶。不过说到宠孩子，谭爷爷也当仁不让，对花花溺爱到让人羡慕。不仅由他亲自抱着上下班，到喂餐的时候，其他小熊都是想方设法的去拿竹子。只有对花花是把鲜笋送到嘴边。而到喜乐这里，冯奶爸对他也宠爱有加。要知道，喜乐可是天津动物园有名的小祖宗，也被粉丝们戏称“八里台二姑奶奶”。见到喜乐第一眼的印象就是，嚯，这猫真漂亮，相当白，然后长得那种小鸟眼睛。有次下班见不到请假的奶爸。喜乐坐在台子上，就是不回家，与老爷喊了两个小时，他无动于衷。最后还是奶爸倒的三班地铁回来劝下来。别看他们之间常闹小脾气，但只要有人说喜乐不好，冯奶爸当场喝你气。喜乐他不错。还多还多，还不嫌少啊！此外，飞云的奶妈奶爸也很会夸孩子，毕竟萌妹是真的大美女。哎呀，好漂亮！哎呀，好漂亮！哎呀，好漂亮！哎呀，好漂亮！哎呀，好漂亮！哎呀，好漂亮！哎呀，好漂亮！哎呀，好漂亮！哎呀，不过甜心教主飞云也有淘气的时刻，即便飞云的玩耍蹭脏了头，也被奶爸夸成了花。果然谁的孩子谁最爱。要是这几位奶爸碰面，可能会因为夸孩子打一架了。终于找到熊猫掌握人类语言的证据了，初心咬字清晰，确定不是人假扮的。你是暮云还是初心呢？初心呢？把暮云喊回来吧。初心张嘴，怎么还一股子东北味？别说这小妞喊慕云喊的还挺好听的，而金虎已经强到和饲养员无障碍沟通了。这天奶妈换了个新发型后来看金虎，满心欢喜的她本以为能求夸夸，却不料这小子仗着国宝的身份为所欲为，一句大实话把奶妈给气懵了。说我的新发型好看。<笑>大胡子也就是敢在奶妈面前嘚瑟，一遇到飞云就十分老实。宝贝整天担心自己被小姨胖走，以至于俩熊好不容易见面后，他一动不敢动。但是金虎非常喜欢温柔的妙音，面对奶妈的提问，金虎也是态度鲜明，喜欢妙音。然而当问到飞云时，金虎却选择了沉默。喜不喜欢飞云？啊？看来金虎真的能和两脚兽无障碍交流，能和金虎的话痨一较高下的也只有我们萌萌了。萌兰可是从小就被奶爸培养起来的小话痨，六十多斤啊。嗯，你也晓得你六十多斤，哎，胖儿，嗯，胖儿，嗯，胖儿，嗯，萌妹，嗯，萌妹不仅对奶爸的呼唤有问必答，关于自己的体重，贵公子萌兰也从来不避讳。从小就是暖心治愈的小熊，谭爷爷喊萌兰去吃饭，喊一句萌兰应一句，萌妹，萌妹，萌妹。这样聪明可爱的小熊，谁会不喜欢呢？不过最离谱的还得是女明星花花，她在谭爷爷一声声的果赖下，没多久便学会了说话。爷孙俩经常一问一答，花花到底是什么小熊精？以前是爷爷说花花，现在花花已经可以收爷爷了。花菊这字正腔圆的四川话也太正宗了。要知道，熊猫界和两脚兽之间有个不成文的规定：一盆旺仔牛奶换一个熊猫宝宝。不过聪明的程大可不会这么快就让两脚兽得逞。奶爸拿来没有加蜂蜜的奶，想要骗来熊猫宝宝，可惜忘了程大对蜂蜜的执着。
，发现没有蜂蜜后，程大立刻嗯嗯叫着抗议，把孩子急得都会说话了。果然哪个崽都没有旺仔牛奶重要。大熊猫恐怕是集体背着两脚兽偷偷进化，这么聪明的孩子是时候考虑送去上学了。